ஹாய் ஆல் வெல்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சிமெட்ரி எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி இது எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்மால் லெட்டர் ஐன்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஒரு மாலிக்கலில் இந்த சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படின்ற இந்த சிமெட்ரி எலமெண்ட் இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த மாலிக்கில் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஆப்ரேஷன் இன்வர்ஷன் ஸோ சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரினா என்ன அப்படின்னா அ பாயிண்ட் அட் த சென்டர் ஆஃப் அ மாலிக்கல் சச் தட் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரான் த்ரூ மீன்ஸ் அ சேம் எலமெண்ட்ஸ் அட் த சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஆன் போத் த சைட்ஸ் இப்போ ஒரு மாலிக்கலை வந்துட்டு சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படின்ற இந்த எலமெண்ட் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ப்ராப்பர் ஆக்சஸில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு லைனை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் சிமெட்ரி எலமெண்ட் வந்துட்டு லைன் அங்கே அதுதான் வந்துட்டு ஆக்சஸாக நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து பிளெயின் ஆஃப் சிமெட்ரி பார்க்குறப்ப ஒரு மிரர் பிளெயினை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ பிளெயின் வந்துட்டு அங்கே சிமெட்ரி எலமெண்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரியை பொறுத்த அளவுக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் தான் வந்துட்டு ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் எலமெண்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அதாவது ஒரு மாலிக்கலில் ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் ஒன்று அசைன் பண்ணிக்கணும் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வழியாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்ம வரையணும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ரெண்டு சைட்லேயுமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ரெண்டு எண்டுலேயுமே சிமிலர் ஆட்டம்ஸை மீட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன்னா ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் தான் ரெண்டு பக்கமே இருக்கணும் ஹைட்ரஜன்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் தான் ரெண்டு பக்கமே இருக்கணும் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் முடிகிற இடத்துல வந்துட்டு ரெண்டு ஆட்டமும் ஒரே மாதிரி ஆட்டம்ஸாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த மாலிக்கில் நம்ம இன்வர்ஷன் அப்படின்ற அந்த ஆப்ரேஷனை நம்ம பண்ண முடியும் ஒரு மாலிக்கில் சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சு அது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் சிமிலர் ஆட்டம்ஸை மீட் பண்ணால் நம்ம அந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம இன்வர்ஷன் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இன்வர்ஷன் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் ஒரு மாலிக்கில் வந்துட்டு நம்ம இன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டாப்பில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் பாட்டமுக்கு வரும் பாட்டமில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் டாப் போயிடும் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் பேக்கில் போயிடும் பேக்கில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும் அதே மாதிரி லெஃப்டில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் ரைட்லேயும் ரைட்டில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் லெஃப்ட்லேயும் இன்வெர்ட் ஆகி நம்மளுக்கு காமிக்கும் ஒரு மாலிக்கில் நான் அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்லேருந்து நான் இன்வர்ஷன் பண்ணுறப்போ எனக்கு ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கணும் அந்த ஈக்குவல் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் வந்துட்டு ஒரிஜினல் கான்ஃபிகரேஷனோட இன்டிஸ்டிங்குஷபுளாக இருக்கணும் அப்போது அந்த மாதிரி இன்டிஸ்டிங்குஷபுளாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாலிக்கில் சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி ஐ இருக்குதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம பண்ண இந்த ஆப்ரேஷன் இன்வர்ஷன் அப்படின்ற ஆப்ரேஷனும் ஒரு சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் தான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு பார்ப்போம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் மாலிக்கல் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைட் மாலிக்கலில் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எப்படி வரைவோம் அப்படின்னா இப்படி தான் வரைவோம் கார்பன் நடுவில் ரெண்டு சைட்லேயும் ஆக்சிஜன் இருக்குது இப்போது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் மாலிக்கலில் நான் சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆட்டமுக்கும் நான் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா இந்த சென்டர்லேருந்து லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்து அதில் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சிட்டு அந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி ஆட்டம் மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த மாலிக்கில் நம்ம இன்வர்ஷன் அப்படின்ற ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ இன்வர்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்குதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இன்வர்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு நான் இந்த ஆட்டம்ஸை வந்துட்டு நான் லேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ஒன் ரைட் சைடில் இருக்க ஆக்சிஜன் ஆட்டமை டூன்னு லேபிள் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் ரெண்டும் இன்வெர்ட் ஆகி அதோட பொசிஷன்ஸ் மாறி இருக்கும் லெஃப்டில் இருக்க ஆட்டம் ரைட்டில் போகும் ரைட்டில் இருக்க ஆட்டம் லெஃப்டில் வரும் ஸோ இங்கே அந்த மாதிரி தான் ஆ டூ வந்துட்டு இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ஒன் இந்த பக்கம் மாறி வந்துருச்சு ஸோ இன்வர்ஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் கிடச்சதுனால இந்த ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு ஒரு சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் அதே நேரத்தில் இந்த மாலிக்குள்ள இந்த சென்டர் ஆஃப
நான் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு ட்ராவல் பண்ணாலோ இல்லை இந்த சென்டர் ஹைட்ரஜன்லேருந்து ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்க இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு நான் ட்ராவல் பண்ணாலோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனுமே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கணும் அதுவுமே இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாலிக்கலில் நம்ம இன்வெர்ஷன் அப்படின்ற ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும் நம்மளால் நம்ம எதுக்காக இப்படி இந்த சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சு இந்த மாதிரி க்ரைடீரியாலாம் செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு இன்வெர்ஷன் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஈக்குவல் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைச்சா தான் இந்த சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படின்ற இந்த சிமெட்ரி எலமெண்ட் இதில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் நம்ம பண்ண இந்த ஆப்ரேஷன் இன்வெர்ஷன்ற ஆப்ரேஷனும் ஒரு சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் தான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இது வந்துட்டு இந்த ஹைட்ரஜன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை இதே தான் இந்த ரெண்டு கார்பன்ஸ்க்குமே இப்போ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நான் லெஃப்டில் ஒரு லைன் வரைஞ்சாலும் ரைட்டில் லைன் வரைஞ்சாலும் அது எங்கே தான் முடியுது ரெண்டுமே கார்பனில் தான் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற மாலிக்கலில் நம்ம இன்வெர்ஷன் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த எத்திலின் மாலிக்கில் வந்துட்டு சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி ஐ அப்படின்ற சிமெட்ரி எலமெண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த மாலிக்யூல்ஸில் இந்த இன்வெர்ஷன் சென்டர் இல்லை அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற எந்த மாலிக்யூலுமே இன்வெர்ஷன் சென்டர் இருக்காது அது என்னென்ன அப்படின்னா பிளேனர் ட்ரைகோனல் பிரமிடல் டெட்ராஹிட்ரல் ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் ஸ்கொயர் பிரமிடல் பென்டகோனல் பிளேனர் பென்டகோனல் பிரமிடல் பென்டகோனல் பை பிரமிடல் ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருந்தாலே அதில் வந்துட்டு ஒரு சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படின்ற சிமெட்ரி எலமெண்ட் இருக்காது 